ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാ കേക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ചിലവും ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായ പണിയും ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓലിന് പകരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐസിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടറോ ക്രീം ചീസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ഈ കേക്ക് സ്ക്വയർ മോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളും അരിപ്പയും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ അളവിൽ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് അര ഒരു കാ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് മതി അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് കോഴിമുട്ട ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ കളർ ഒരു ക്രീമി കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ബട്ടർ മിൽക്കായി കിട്ടും അതിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ് കളറും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ആവേണ്ട മിക്സ് ആവുന്നതുവരെ മാത്രം ബീറ്റ് ആക്കിയാൽ മതിയാവും റാസ്ബെറിൻ്റെ ഫുഡ് കളറാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലിക്വിഡ് കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം മൈദയുടെ മിക്സ് ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നതിന് മാത്രം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ മോൾഡ് ഒരു കിലോൻ്റെ സ്ക്വയർ മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പീസാണ് ഞാൻ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കേക്കിനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കിന് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്ക് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ക്രഷാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറും ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ക്രീം ചീസ് നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രീം ചീസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഈ രീതിയിലും റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്രീം ചീസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സ്ക്വയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ക്ലിയറായി കിട്ടാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അത്രയും പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും എഡ്ജൊക്കെ ക്ലിയറായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നൈഫൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി വലിച്ചെടുത്താൽ മതി മുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശരിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സറേ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഡി ഒരു ഡിസൈന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഐസിങ്ങിൻ്റെ പടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറിയ പീസ് ഒന്ന് ഓവറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ നടുവിലായിട്ട് ക്രീം മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ പൗഡർ ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റം വരുത്താട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർ നോൾസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈന് കൊടുക്കുകയാണ് ബോർഡർ വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ നോൾസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവറും കൊടുത്തിട്ടുള
അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്